سال های اول انقلاب موسیقی معنی نداشت، واجهش معنی نداشت و ما همش تو صدا و سیما سرود میشنیدیم به چیزی تحت عنوان سرود میشنیدیم یکی از کارهای واجبی که باید میکردم من تو اون سالها این بود که یک کارهایی برای بچه ها مینوشتم و اینها غیر از اون شکل سرود و سرود بودن و مارش بودن و مارش روحیه مارش داشتن هم بنوازن خب تند تو تند تو همه گرفتاری ها می چیزهایی رو در وقتهای های می نمیشتن و اینها رو می بردن براشون و این بچه هایی رو می بردن اونجا و نتاش در می بردن و تو ارکست رادیو که در میدان ارک بود اول اینم پروسه بود و تعداد زیادی کار اونجا ها ضبط شد که نه ضبطش مورد تایید منه نه زدن بچه ها مورد تایید منه نه هیچ چیزی اینها یک حال انفاقی داشت فقط که من فکر کنم به اینی که اگه اونا اونجا هستن و محبوسن و حبس شده هستن به اینی که حتما فقط سرود رو بزنن هیچ چیزی غیر از سرود هم بزنن و پایگاه کلی فکر موسیقی رو اقلا بهش یه مقدار بپردازیم سال شست و غلا فرنگی ما متدقیل شدیم به مجتمع دانشگاه هنر اومدیم اونجا به ما گفتن که شما برید یه چیزایی رو فکر کنید هرچی به نستو میاد ترجمه کنید و یک کار اینجوری بکنید و تحقیق کنید و بنشینید تو کتاب خونه ما همه رفتیم نشینیم تو کتاب خونه هر ماه تحقیقاتمون رو نوشته هامون رو میباردیم و یک کسانی اونا رو بررسی میکردن که خب اصلا سلایت چه نداشتن یه روزی من رفتم پیش رئیس مجتمع بهش گفتم که آقای فلانی من چیز کسایی هستم که اینجا باید تماشی در روز تو کتاب خونه میشنم دارم کارا میکنم من دارم یه چیزایی رو میدیمیسم کتاب ها و دارم شکل میدم من دارم میخواد که برای رشته هم برنامه ریزی کنم و خیلی خوبه بکن این کار من خیلی تعجب کردم با آقای پرتر و آقای دیلوی آقای پیجمان ما آمدیم نشستیم برنامزی کردیم آروم آروم شروع کردیم خارج از اینی که اصلا بدونیم که موسیقی بلاخره تکلیفش چی خواهد تا اینکه امام گفتن که صوت مشکوک بلا منه است و دیدیم همجوری تا ما بگیم چی میشه چی میشه چون این مقدار داشتیم برنامزی میکردیم یه چیزی رفت بردن و مصبب شد من یه متوجه شدم که به یه برنامه مصوب شده به نام برنامه موسیقی بعد وایدار رو نگاه کردیم موسیقی در دریا و در کهکشان ها موسیقی در کجا نمیدونم خالصه پر شده بود خب اون برنامه پر شده بود یه جوری ما نمیتونستیم چیزی که مصوب شده بود یه کنار بزنیم ما 68 وارد عرصه پیاده کردن اون برنامه بعد میشدیم چون دیگه مجوز آمده بود همون برنامه ای که ما نه سر می دیدیم ازش نه تر نه رشته ای نه هیچی معلوم نه بود چیه بلاخره با اون گذرانی کردیم گفتیم نه با این نمیشه این فاجعه هست ما باید بریم هر جوری هست از این برنامه دفاع کنیم خب اون برنامه رو کامل کردیم چی کشیدیم تا اون برنامه تایب شد و غلطگیری ها شد و افتاد و همه چی گفتم برنامه اینه و اینجوری ها ما میخوایم یه دانشگاه دو موسیقی داشته باشیم در وقتی که اسم موسیقی اصلا نمیتونستیم ببریم چون سرود و آنگاه انقلابی بود خب همه خندیدن گفتن اصلا این اسم وجود نداره شما چیزی وجود نداره چی میخوایم بسید شما میتونیم بگین ما میخوایم دانشگاهی مثلا سرود و آنگاه انقلابی درست کنیم نمیدونم برنامهش خلصه روز خوبی نبود همیشه بخواهدم میگفتم که نمیشه با یه حرکت آخرین حرکت رو داشت یا اولین حرکت آخرین حرکت نیست این هی بخواهدم تکرار میکرد بعد آمدن گفتن خب حالا شما اون چیزی که داده بودید اینا بودم چون راستی جرسه دیگه تشکیل شد و بودن خب حالا شما یک کشور نمیر میریم چی میخواییم بگین ما هم نگاه کردیم دیدیم سر تا سر کشور جنگه تو مرز از این ور مرز پایین تا اون بالا خب ما چی بریم بگیم این موسیقی نظامی رو بردیم 
گفتیم ما موسیقی نظامی رو آوردیم میخوایم تاییدش بگیریم و ما رفتیم اونجا حالا کم کم رایزنی کرده بودم و حمایت هایی داشتیم گفتن خب حالا امروز چیه گفتن اینجوری و موسیقی نظامی و فلان و اینا توضیح دادیم گفتیم بله اینجوری و اگه اون آقا میخونه تو چپه ها چیو داره میخونه موسیقی داره میخونه دیگه من غیر از موسیقی داره میخونه اگه شما اینقدر باها دارید بهش میدید اینها در پشت جبهه قطعا نیاز به روحیه رفتن به اونجا رو دارن و الله مزال الله محمد تصویب شد با ناباوری تمام حالا ما توش چی گذاشته بودیم همه واحدهایی رو گذاشته بودیم که دقیقا تو رشته دیگه همه اونا هست اومدیم دو مرتبه علم کردیم که ما برنامه بعدی رو داریم گوین دیگه چه این آهنگ سازیه دیگه آهنگ نسازیم چیکار کنیم بگو حالا بررسی کنید ببینید بگو بررسی شده است اینا کجا بررسی شده بگو شما تصمیم کردید کجا چیو تصمیم کردید نگاه کردید اینجا هارمونی اینجا هم هارمونیه اینجا اونجا سرایش نمیشه اینجا هم سرایش بعدش اونجا هم ساسیونسی اینجا ساسیونسیه بگو شما تصمیم کردید قبلا تازه فهمیدن که چه حادثه دوم درازداری رو اینا تصمیم کرده گفتن این سر درازی داره این میره که حالا و همینطور هم شد بعد اون رشته ای که تصویب شد ما باز بعدی رو بردیم که این دیگه چیه گفتیم نوازندگی موسیقی ایرانیه حالا سه تا رشته من داشتم با سه تا رشته رفتم پیش رئیس دانشگاه من پیشنهاد کردم که بیایم این رشته های موسیقی رو توسعه بدیم و بعد دانشگاه موسیقی رو افتتاح بکنیم و اینها به رئیس دانشگاه یوهو زد و من مدیر گروه رو بهم گفت بیا بشو معاون پژوهشی من و من شدم اولین معاون پژوهشی دانشگاه هنر حالا اومدم اونجا اونجا هم خبری نیست یعنی کار من بیشتر شد علی رغم اینه که من بایستی برای موسیقی و هدایتش به سمت ایجاد دانشگاه موسیقی کار می‌کردم بعد همه غم هم میذاشتم اونجا هم که حالا به عنوان معاون پژوهشی اومدم باید یه کار خیلی بتونم انجام بدم هیچی نداشتیم حوزه معاونت پژوهشی بنیانش گذاشته شد و خب حالا من جایی بودم که از اونجا قدرت میتونم داشته باشم که برم یه نقل میزدیم به دفتر نهاد نمایندگی آمدیم یه طرحی رو پی گرفتیم به نام سمینار موسیقی از دیدگاه اسلام خب این خیلی چیز مهمی بود چه اتفاق بزرگی بود سمینار موسیقی از دیدگاه اسلام خب این خیلی میتونه کمک کنه برای اینکه ما دانشگاه موسیقی بتونیم دپه اون رو اندازی کنیم یا اصلا نه بفهمیم که اصلا همچین امکانی وجود نداره اگر ده تا رشته هم تصویب کنیم اون امکان نداره به ما چنین دانشگاهی نمیتونیم داشته باشیم این سمینار برپا شد و پوستراژ زدیم همه جا و خلاصه خیلی شلوغ کردیم و قرار شد که آقای علامه جعفری هم دعوت بشه حالا چون ایشون کتاب به علی موسیقی نوشته بود نمی‌سیم چجوری باید ایشون دعوت کنیم نهایتا من پیشنهاد کردم که من حاضرم برم خدمتشون نشستیم به هم دیگه به صحبت و گفتم که ما می‌خوام شما دعوت بکنیم شما تاش بیاریم به سمینار ما و در ارتباط با موسیقی و گوخای سمینار ما خاطر چیکار کنیم بود می‌خوایم موسیقی که شما همیشه میگیم فاخر خواهیم از دیدگاه علمی این فاخر رو توجیه کنیم بالاخره ایشون آمدن برازی شدن و آمدن به این سمینار ما و ایشون هم یکی از سخنان ها بودن و این سمینار نتیجه مثبتی داشت برای موسیقی و از این طرف هم آقایون اولان های موسیقی رو هدایتشون کردیم که از باب تخصص موسیقی صحبت هاشون رو بکنن و نتیجه این شد که خب ما الان تایید کسی رو یا یک جریانی رو داریم میگیریم که این تایید میتواند برای رئیس دانشگاه و برای کارگزاران دیگر و برای خود بنده پشتیبانی این باشه که بتونیم دانشگاه در راه اندازیم مجتمع دانشگاه هنر تبدیل شده به دانشگاه هنر دیگه یه چرخه اونجوری هم تو خودش انجام داده بود گفتم ما در حد اقل سه رشته می توانیم دانشگاه داشته باشیم به ما جایی نداشتن بدن ها می گفتن که ما در تهران هیچ جایی رو نداریم 
حالا فعلا شما در فکرتون اینو داشته باشید این برنامه هاتون هم داشته باشید تو همین این گروه بله ببینید چیکار میتونید بکنید تا اینکه بحث سایت وسیعی که در وقت فارابی داشت و مال فارابی بود مال دانشگاه فارابی بود و دانشگاه فارابی هم جز همون مجتمع دانشگاه هنری بود که حالا دانشگاه هنر است تعلق بدون سند و بدون پایه اون رو همواره به فارابی میدونستن بعدم دانشگاه هنر و پیشنهاد کردیم که بریم اونجا که الان دانشگاه موسیقی هنوز اونجا هست دیگه در زمان آقای دکتر ما این ازشون خواستیم که بیان و اونجا کلنگ بزنن و شروع کنیم به احداث دانشگاه موسیقی منتها بوجه های ما بوجه های خوابگاهی بوده مجبور بودیم خوابگاه ها رو بزازیم اونجا و آریه و وقت توش بمونیم تا بعدا اصل خود ساختمان موسیقی رو بزنیم خلاص یه اجتماعی تو همون زمین انجام شد و ایشون هم کلنگشون رو زد و, و به نام خوابگاه های پردیس کرج دانشگاه هنر تهران اونجا ساختمانش شروع شد ولی رسما ما بهش هنوز دانشگاه نمیتونستیم بگیم اون اتفاق وقتی افتاد که ما رفتیم اونجا رو در سال 1373 اصلا به عنوان دانشگاه موسیقی افتتاحش کرد آمدیم در تهران یه اجتماعی از دانشجو و کارمند و استاد رو تشکیل دادیم و همه دوره هم نشستیم و موضوع رو مطرح کردیم اصل قضیه ظلمی بوده که به موسیقی روا شده بوده و یا مظلومیتی که موسیقی داشته و باید حالا این همه من حسش کنیم و باید درکش کنیم ما فهمیدیم که فعلا دانشجوها رو داریم و کارمند هم تعدادشون رو که لازم داریم داریم و همینطور مدرسینمون که تا حدودی رضایت داده بودن که خودشون رو برسنن به اونجا نه در شروع مهرما بلکه با دو هفته تاخیر چون دیگه آخرین اتفاقات حد اقلی اون ساختمون باید مهیا میشد آب نداشتیم منبعی رو اونجا گذاشتیم پر از آب کردیم برق نداشتیم و گذران اینجوری رو کردیم آغاز حضورمون در دانشگاه موسیقی دانشگاه هنر که اصلا دیدنی بود تمام زمین خاک و خل بود و بدون دیوار وقتی من رسیدم اونجا و شروع کردیم زنگ زدم به نیرو انتظامی همونجا و گفت من پنج تا کاراگاه دارم بازنشستن یه چیز به اینا میدید بیان اونجا خوب حسابی اونجا رو میپن این هم چیز خاطرات شیرینه اون موقع است و همیشه هم میگفتم بهشون که ما با پنج تا کاراگاه اینجا رو میچرخوندیم دیوار هم نداشتیم و اینا خب دیوار خیلی پول میخواست این شد آغاز دانشگاه دیم بسیخی برابر این ما با اون سترش رفتیم در سال 1373 کرد و دانشگاه شروع شد و شدم رئیس دانشگاه موسیقی. موسیقی 